வணக்கம் நண்பர்களே என்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வீடியோ வகுப்பிற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் இந்த வகுப்பில் பாப்புலேசன் இன்வர்ட்ஸன் அப்படின்னா என்ன பம்பிங்னா என்ன பம்பிங் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டு ப்ராசஸ் பற்றி ரெண்டு ப்ராசஸ் ஆஃப் எமிஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒன்று ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் இன்னொன்று ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ எனர்ஜி லெவல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்குன்னா ஆஃப்டர் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸ் கழித்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வரும் அப்போது வந்துட்டு ஃபோட்டான்ஸ் எமிட் ஆகும் இது தானாக நடக்கிற நிகழ்வு இதுக்கு பேர் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் ஸோ இதில் வரக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் வேணுனாலும் போகும் கண்ட்ரோல்ட் அன்கண்ட்ரோல்டு டைரக்ஷன்ஸ் அதே சமயத்தில் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ லெவல் எனர்ஜி சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த டென் பவர் மைனஸ் எயிட் செகண்ட்ஸுக்கு முன்னாடியே நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோட்டான் அதனுடைய எனர்ஜி இந்த ஃபோட்டான் இதுக்கான எனர்ஜி இ வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு வரும் அப்போது ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானும் ரெண்டு ஃபோட்டானை எமிட் பண்ணும் ஒரு ஃபோட்டான் வந்துட்டு ஏற்கனவே இந்த எலக்ட்ரான் அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு அப்சர்வ் ஆகி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்க்கு போக காணாமல் இருந்த அந்த அப்சார்ப்டு ஃபோட்டான் இன்னொன்று இந்த பம்பார்ட்மெண்ட்டும் போது இன்வால்வ் ஆன ஃபோட்டான் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டானும் வெளியில் வரும் ஒரு ஃபோட்டான் இது எக்ஸைட் ஆகிறது காரணமாக இருந்தது இன்னொரு ஃபோட்டான் இப்போ நம்ம பம்பார்ட் பண்ணுற ஃபோட்டான் ரெண்டும் வரும் இந்த ரெண்டும் தான் என்ன இருக்க போகுது ஒரே டைரக்ஷனில் வெளியே வருது ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷனாலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி பிறகு ஒரே டைரக்ஷனில் வர்றதுனால இன்ஃபேஸில் இருக்கும் கொஹிரண்டாக இருக்கும் ஹை இன்டென்சியாக இன்டென்சிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் தான் வந்துட்டு லேசருக்கு தேவை ஸோ லேசருக்கு ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் தான் வந்துட்டு ரெக்வயர்ட் ஸோ தட் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் லேசர் ஆக்ஷன் இப்போ ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் வந்து பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதாவது என் ஒன்று விட என் டூ ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் பட் நார்மலா தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்ல என்னவா இருக்கும் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்ல பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி என் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் டூவா இருக்கும் லோயர் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் தான் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கும் ஹையர் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் விட ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஏதாவது ஒரு மத்தோட யூஸ் பண்ணி இந்த பாப்புலேஷனை வந்துட்டு மாத்தணும் அதாவது என்ன பண்ணும் என் டூ பாப்புலேஷன் மஸ்ட் கிரேட்டர் தென் என் ஒன் அப்படின்னு ஆக்கணும் ஸோ டூ லெவல் எனர்ஜி ஸ்டேட் இருக்குன்னா இது இ ஒன் இ டூ இ ஒன் பாப்புலேஷன் என் ஒன் இ டூ பாப்புலேஷன் என் டூ அப்படின்னா என் டூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் என் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி கிரியேட்டிங் த சுச்சுவேஷன் வேர் என் டூ இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஒன் ரைட் அதாவது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் இப்போ இந்த கண்டிஷன் பேர் தான் வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ட்ஸன் ஏன் இதை பாப்புலேஷன் இன்வர்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா நார்மல் சுச்சுவேஷனில் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் பாப்புலேஷன் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அதை இன்வர்ட் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் பாப்புலேஷனை ஜாஸ்தி ஆக்கணும் பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஈஸ் கால்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ட்ஸன் ரைட் இந்த பாப்புலேஷன் இன்வர்ட்ஸன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மெத்தட் பேர் பம்பிங் so method used to achieve population inversion is called pumping there are variety of methods in the pumping method vandu adavadu ground state la kudiya electrona excited state ku nama artificial ah kondu poradhukku neraya methods irukke the methods per pumping so enna na methods irukke what are the methods of pumping are generally used appdi nu paathanu vechukonga so methods of pumping
methods of pumping first method is optical pumping adavadhu nama or atom la ground state rendu excited state rendu electrons povu illaingala appo inda or atom vandu or material ku correspondiya irukum அந்த மெட்டீரியல் ரைட் அதை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் மீடியம் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஹீலியம் நியான் லேசர் இருக்குன்னாக்கா அங்கே மெட்டீரியல் ஹீலியம் அண்ட் நியான் ரூபி லேசர் இருக்குன்னா அங்கே மெட்டீரியல் வந்து ரூபி ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் அப்படிங்கிறது ரூபி அந்த ஆக்டிவ் மீடியத்தில் தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்க போகுது அதாவது ஸ்டிமுலேட்டட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் எமிஷன் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் டாமினட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு லேசர் ஆக்ஷன் வரும் ரைட் ஸோ எந்த மீடியத்தில் இந்த ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நடக்குதோ அந்த மீடியத்துக்கு பேர் ஆக்டிவ் மீடியம் ஸோ அந்த ஆக்டிவ் மீடியமில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்துட்டு பம்ப் பண்ணி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கொண்டு போகணும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்துட்டு ஆப்டிக்கல் பம்பிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஆப்டிக்கல் பம்பிங்கில் ஆக்டிவ் மீடியத்துக்கு ஒரு லைட் பல்ஸ் கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நமக்கு ஒரு ரூபி ராட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ரூபி ராட் இருக்குன்னா இந்த ரூபி ராடை சுத்தி ஜினான் லேம்ப் ரைட் இதை வந்து ஒரு ஜனான் லேம்ப் வச்சிருவாங்க ஸோ இது ரூபி ராட் அதை சுத்தி ஜனான் லேம்ப் இருக்கும் இட்ஸ் அ பிளாஸ் லேம்ப் இந்த லேம்ப் பிளாஸ் ஆகும்போது இங்கிருந்து போட்டான் செமிட் ஆகும் ரைட் லேம்ப் பிளாஸ் ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து போட்டான் செமிட் ஆகும் அந்த போட்டான்ஸ் ஆக்டிவ் மீடியத்தில் போயிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்டமோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி அங்க இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆட்டத்தை எலக்ட்ரிக்ஸ்சார்ஜ் இது ஜென்ரலா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேஸ் லேசர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா ஆர்கான் அயன் லேசர் ஆர்கான் லேம்ப்ல சாரி ஆர்கான் கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் அயனைஸ் பண்ணி பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் நீங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடு இருக்கும் ஸோ ஆனோட் கேத்தோடு இருக்கும் அதுக்கு இடையில இங்க ஃபுல்லா வந்துட்டு ஆர்கான் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க ஃபில் பண்ண பிறகு ஸோ இந்த ரெண்டு ஆனோடுக்கும் கேத்தோடுக்கும் இடையில சப்ளை செவரல் கிலோ வோல்ட் கிலோ வோல்ட் செவரல் கிலோ வோல்ட் இருக்க மாதிரியான பொட்டன்சியல் கிரியேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுனாக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோட் நோக்கி வந்துட்டு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் அப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் அந்த அது டிராவல் ஆகக்கூடிய வழியில் நிறைய ஆர்கான் இருக்கும் இப்படி வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்கான் ஆட்டத்தோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி அதை அயனைஸ் பண்ணி எக்ஸைட்டட் செட் கொண்டு போகும் அந்த மாதிரி பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் சடனாக ஹை பொட்டன்ஷியல ஒரு கேஸ் மீடியத்துக்கு இடையில கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஸோ கேத்தோட்ல இருந்து ஆனோருக்கு போகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் போற வழியில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிக்யூல்ஸோட பம்பர்ட் ஆகி அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அயனைஸ் பண்ணோம் அந்த மெத்தடில் பாப்புலேஷன் இன்வெர்ட் இன்வெர்ட்ஸன் அச்சீவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு பேர் மூணாவது மெத்தடு இன்எலாஸ்டிக் ஆட்டம் ஆட்டம் கொலிசன் இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எங்க நடக்கும்னா ஹீலியம் நியான் லேசர் சொல்லலாம் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீலியம் நியான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்க இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஹீலியம் ஆட்டம் ஏ நியான் ஆட்டம் பின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா வெளியில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவோம் வெளியில் இருந்து ஒரு ஹை வெலாசிட்டி ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் என்ன ஆகும் ஆட்டம் ஏ மேல இன்ட்ராக்ட் ஆகும் இன்ட்ராக்ட் ஆகி ஆட்டம் ஏ வந்துட்டு 
ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு போக வைக்கும் ஏ ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இப்போ இந்த ஏ ஸ்டார் ஆட்டம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டம் எக்ஸைட் ஆனது நெக்ஸ்ட் ஸ்பீசிஸோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி இதனோட எனர்ஜி இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஏ ஸ்டார் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வந்துடும் பி ஸ்டார் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிடும் இப்போ பியிலிருந்து பி ஆட்டம் அது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்கும் அதுல இருந்து வந்து லேசிங் ஆக்ஷன் வரும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இங்க நடக்கக்கூடிய இந்த கொலிஷன் எல்லாமே வந்துட்டு இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன்ஸ் எலாஸ்டிக்கும் இன்எலாஸ்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பார்ட்டிகல் வரும் அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் மொமெண்டம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு ஆட்டம் வரும் அதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி கைனட்டிக் எனர்ஜி மொமெண்டம் இருக்கும் ரெண்டு இன்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது இப்படி போயிடும் இது சம்மர் இப்படி போயிடும் ரைட் ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் அதனுடைய எந்த பேராமீட்டருமே சேஞ்ச் ஆகாது வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது கைனட்டிக் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகாது மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகாது ஒரே விஷயம் டேரக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பெரிய எலாஸ்டிக் கொலிஷன் அப்படி இல்லாம இந்த பக்கம் இருந்து ஒரு பார்ட்டிகல் வருது இந்த பக்கம் இன்னொரு பார்ட்டிகல் வருது ரெண்டு இன்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பார்ட்டிகல் ரொம்ப ஸ்பீடா போகுது இன்னொரு பார்ட்டிகல் ஸ்லோ ஆயிடுது அப்படி என்ன அர்த்தம் இந்த பார்ட்டிகல் இருந்து எனர்ஜி இந்த பார்ட்டிகலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ இங்கிட்ட இருந்து வந்த பார்ட்டிகல் இங்கிட்ட இருந்த பார்ட்டிகல் வந்து எனர்ஜி வாங்கிட்டு இது ஸ்பீடா போகுது இது ஸ்லோவா மூவ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் இன்எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இங்க என்ன நடக்குது எலக்ட்ரான் நிறைய எனர்ஜியோட வந்துச்சு அந்த எனர்ஜிய ஏ ஆட்டமுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணதுனாலதான் ஏ ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போச்சு இப்ப ஏ ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போனது பி ஆட்டத்தோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி இங்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிய பி ஆட்டத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணதுனாலதான் ஏ ஆட்டம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்க்கு வந்துருச்சு பி ஆட்டம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு இப்ப இந்த பி ஆட்டம்ல இருந்து ஆப்டிகல் பம்பிங் அச்சீவ் ஆயிருக்கு அதுல இருந்து ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நடக்கும் அதன் மூலயமா லேசர் வரும் லேசர் லைட் வரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் இன்னலாஸ்டிக் ஆட்டம் ஆட்டம் கொலிஷன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹீலியம் ஞான் லேசர் சொல்லலாம் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம்னா டைரக்ட் கன்வெர்ஷன் இது எங்க நடக்கும் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் லேசர்ல நடக்கும் இப்போ செமி கண்டக்டர் லேசர் அப்படிங்கிறது செமி கண்டக்டர்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஒன்னு டைரக்ட் பேண்ட் கேப் இன்னொன்று வந்து இன்டைரக்ட் பேண்ட் கேப் செமி கண்டக்டர் நம்ம டைரக்ட் பேண்ட் கேப் செமி கண்டக்டர் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுல ஒரு பி என் ஜங்ஷன் இருக்கும் நம்ம பி என் ஜங்ஷன் இருக்கும் அதுல நம்ம வந்துட்டு வேலன்ஸ் பேண்ட் ஆஃப் பி ரீஜனும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஆஃப் என் ரீஜனும் கன்சிடர் பண்ணோம்னாக்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் N region is greater than valence band energy of P region. So, what is happening in PN junction? In N region, there is an electron conduction band. In P region, there is a hole. So, the electrons are closed white dots. Here, there is a hole in P region. There is a hole in the open circle. வரும்போது <laughs> இப்படி கீழே வரும்போது இந்த இசி மைனஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய இவி அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் பேண்ட் எனர்ஜிக்கும் என் ரீஜியன் இருக்கக்கூடிய கண்டக்ஷன் பேண்ட் எனர்ஜிக்கும் பி ரீஜியன் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பேண்ட் எனர்ஜிக்கு இடையில ஒரு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ்ல ஒரு போட்டானை எமிட் பண்ணும் ரைட் இ எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய போட்டானை இது எமிட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டைரக்டா ஜம்ப் ஆகி P ரீஜன்ல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எம்டி சைட்ல உட்காந்துரும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் ஹோல் ரீகாம்பினேஷன் இதுக்கு பேர் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் ஹோல் ரீகாம்பினேஷன் இந்த ரீகாம்பினேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது ஒரு போட்டான் வெளியாகும் ஸோ வெளியாகக்கூடிய எல்லா போட்டான்ஸுமே வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சியில இருக்கும் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கும் இன் ஃபேஸ்ல இருக்கும் குஹிரண்டா இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல நமக்கு வந்துட்டு லேசர் ஆக்சன் வந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் இங்க நம்ம என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க நிறைய 
empty sites at p region valence band and nariya electron at n region conduction one create pandra maathinga in the situation adha vandu direct conversion appdin solluvom idhula direct conversion ngiradhu in the combination represent panna in the situation la nama population inversion achieve pannano appdina adhu peru vandu direct conversion method appdin solluvanga adutha fifth method chemical method chemical method idhula enna nadakkum appadina rendu atom species interact aagum bodhu for example hydrogen atom fluorine atom rendu interact aaguna hydrogen um fluorine um thaniya irukum bodhu edhum pannadhu but rendu interact aagum bodhu idhu some energy emit pannum andha energy enna aguna namba lasing ku or active medium vechirukom illaingala andha active medium la irukkudiya atoms vandu exit pandradhukku podumana da irukum for example na yerkenu sonna mari ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஃப்ளூரின் இது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுனா ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் பிளஸ் எனர்ஜியா வரும் ஸோ இந்த எனர்ஜி திஸ் இஸ் எனஃப் டு எக்ஸைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் லேசர் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகூல்ஸ் வந்து எக்ஸைட் பண்றதுக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரின் இந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸும் ரியாக்ட் ஆகி உருவாக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரைட் வரும்போது வரக்கூடிய எனர்ஜி இந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மாலிகூல்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணி போது <laughs> ஹை பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரான்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எக்ஸிட் பண்ணும் இன்னலாஸ்டிக் ஆட்டம் ஆட்டம் கொலிசன் ஸோ ஹை வெலாசிட்டி எலக்ட்ரான் ஒரு ஸ்பீசிஸோட இன்ட்ராக்ட் ஆகி அதை எக்ஸைட் பண்ணும் அந்த ஸ்பீசிஸ் அடுத்த ஆட்டம் எக்ஸைட் பண்ணி அங்கே பாப்புலேஷன் வசன் கிரியேட் பண்ணும் செமி கண்டக்டரில் கண்டக்ஷன் பண்ணுறக்கூடிய எலக்ட்ரான் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறது பேலன்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஹோல் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிறது ஸோ தட் இங்கே பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கிரியேட் ஆகிறது இது வந்துட்டு டைரக்ட் கன்வர்ஷன் இங்கே வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும் போது ஃபோட்டான் செமிட் ஆகும் அந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கும் போது வெளிவரக்கூடிய எனர்ஜி அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ்ல ஒரு ஆக்டிவ் மீடியத்தை வந்து எக்ஸைட் பண்ணும் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா அது கெமிக்கல் மெத்தட் சோ அந்த மெத்தட்லயும் நம்ம வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அச்சீவ் பண்ணலாம் சோ நம்ம இந்த வீடியோல ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னாக்க எக்ஸைட்டட் செட் பாப்புலேஷன் டாமினா இருக்கணும் எக்ஸைட்டட் செட் பாப்புலேஷன் நார்மலா தெர்மல் ஈக்ரிபத்துல டாமினா இருக்காது அப்படி நம்ம டாமினன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என் டூ அதாவது பாப்புலேஷன் அட் எக்ஸைட் செட் வந்துட்டு அதிகமாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டிபிஷியலா பண்ணணும் அந்த மாதிரி வந்து ஆர்டிபிஷியலா என் டூ பாப்புலேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தென் என் ஒன் கிரியேட் பண்ண அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு பேர் பாப்புலேஷன் இன்வர்ஷன் அதை அச்சீவ் பண்ற மெத்தட் பேர் பம்பிங் ஒரு அஞ்சு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பம்பிங் நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க உங்களோட சந்தேகங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ Thank you.